Hola chicas, chicos. Les habla su amiga y confidente Inesina Panivino en un miércoles más de Medio Oriente. Hoy vamos a hablar sobre un libro de Yasmina Hadra que se llama, por lo que pueden ver en las imágenes de atrás, Lo que el día le debe a la noche. Para acompañarnos uh, el día de hoy puse la música de Ayuni uh, Said Mengele, un cantante cabil argelino, porque vamos a hablar de un libro que habla sobre la independencia de Argelia. Y bueno, de hecho esta canción fue elegida como el tema de la película del libro del que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces, es una historia, eh, lo que el día de hoy a la noche, es una historia de cuatro amigos, ¿sí? pero también una historia de amor. Es una novela histórica, realmente los personajes eh, son ficticios, pero eh, están rodeados en todo este ambiente de la independencia argelina. Entonces, este libro empieza en los años 30, ¿no? Hay un niño eh, campesino, una familia campesina, ellos dicen árabes, pero realmente parece que son cabiles en la historia, los bereberes de Argelia. Bueno, ellos son campesinos, pero el eh, jay del pueblo, que le dicen es especulador, <risa> hace que su padre pierda sus tierras, ¿no? El prestamista le debe dinero, entonces le quema su sembradillo para que no le pueda pagar y quedarse con sus tierras. Entonces estos al, al volverse pobres de la noche a la mañana, ¿no? Digo, eran por solo muy pobres. Se van a vivir a la, a la ciudad de Orán, pero el papá se vuelve alcohólico, hace trabajillos de subsistencia, ¿no? Pero su hermano es farmacista, el hermano no puede tener hijos, el hermano está casado con una francesa. Estamos hablando de la época de la ocupación francesa. Entonces ser europeo en Argelia era muy importante para poder sobresalir, ¿no? No, no solo tener empleos de subsistencia. Ellos eran los dueños de, de casi todas las tierras sembrables, del ganado. Eh, pues era una colonización y fue una de las colonizaciones, como ya vimos cuando hablamos del libro de Kader hace algunas semanas, recordarán, fue una colonización realmente brutal, ¿no? Muy poco común ya en, este, en esa época. Muy bien, ya estamos hablando de 1900 y algo, ¿me entienden? Ya no se veía tan seguido ese tipo de colonizaciones, pero bueno. Entonces estamos en este periodo en que el hermano, pues sí tiene la posibilidad económica porque es farmacista, casado con la francesa, no tiene hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eh, el papá le tiene que dar ayunes a su hermano. Eh, él se vuelve um, una, un cuerpo viviente, realmente no es un ser humano. Hay unos bombardeos que, que matan a la mamá y a la hermana y ya desde ahí no sabemos nada del papá. Entonces, eh, bueno, él vive con la, él y la tía, ya solo más como su hijo, la tía le da clases de piano, una niña que se llama Emily, y él se enamora previamente de esta niña, ¿no? Vamos a, a recordar a Emily porque después se ve un personaje muy importante. Va a ser su primer amor y yo creo que fue el único en su vida. Ellos se van a vivir a Río Salado ya que el papá empieza a ser investigado, o el tío, ¿verdad? porque pues él no es francés, entonces lo creen como un eh, espía. Cuando se van a Río Salado, él conoce a sus amigos, que eran sus amigos de por vida, ¿no? Fabrice, eh, Jean-Christophe y Simón, Simón el judío, ¿no? siempre le están haciendo bromas por eso. Y bueno, estos se vuelven sus amigos, hay una niña, Isabel, que es la novia de Jean-Christophe de toda la vida, con un, su hermano bebé, el hermano que es una joyita, ya sabrán, Uh, súper agresivo, inútil, pero el hermano abre un bar, <ríe> entonces digamos que parte de él se redime. Sin embargo, él tiene un empleado, Yelul, que, el, al que trata muy mal, pero Yelul va a ser uno de los generales más importantes de esta revolución de, o guerra de independencia de Argelia. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, al principio pues le hacen bromitas pesadas porque es el árabe, pero lo terminan aceptando y terminan siendo sus amigos de por vida. Cuando ellos crecen, él uh, empieza a tener una relación con una señora grande, uh -huh. pero él no, no sabe que esta es la mamá de su amor de toda la vida, de Emily. Entonces, ¿qué pasa cuando Emily llega a Río Salado, a este pueblo? ¿no? Él no la reconoce, pero un día se dan cuenta que es la hija de esta señora con la que él mantenía una relación, una relación... Uh, 
incestuosa. <risa> no, no es incestuosa porque eran familiares, pero una relación muy intensa. La mamá le dice a él que él no puede estar con Emily, ya que si él lo hace, ella va a hablar. Dice esto, es este, es, ella se dice esto es incesto, que no puede salir con la mamá y con la hija, ¿no? que ellos ya no tenían nada que ver, pues se habían pasado muchas cosas. Entonces él eh, pues nunca puede confesar eh, qué es lo que pasa a Emily, ¿no? él siempre, simplemente la deja ir, ella tiene el corazón destrozado porque pues él también era el amor de su vida, imagínate, se conocen desde niño, ¿no? 9, 10 años. Entonces ella siempre quiso casarse con él, pero él no le puede decir por qué él no puede casarse con él. Hay eh, un gran problema porque todos los amigos están enamorados de Emily, ¿verdad? Bueno, él que la conoce desde que eran niños y que es su amor de toda la vida. Está Simón el judío que dice, yo algún día me voy a casar con ella. Está Fabriz, ¿no? Fabriz, su amigo, el, el, el literario, el filósofo, el revolucionario, que también está enamorado de Emily. Pero el problema es que ella empieza a salir con Jean-Christophe precisamente para darle celos. Pero Jean-Christophe... Recordemos que era novia toda la vida de Isabel. Bueno, hay un enredo aquí, tipo telenovela mexicana, que qué les puedo decir, o sea, Esmeralda se queda babosa al lado de este drama. <risa> Recordemos que todo ese drama es realmente para hablarnos de la guerra de independencia de Argelia. ¿Mm? Primero nos habla de cómo esas comunidades árabe y francesa ¿no? viven en una armonía un poco estresante, Ajá. como que sí, sí hay amigos, sí, sí hay matrimonios, recordamos su tío, está casado con una, una francesa, eh, es una historia de amor y odio, ¿no? Este tipo de historias amor y odio que tenemos en todos los países. Bueno, pues ¿qué pasa entonces? Eh, ellos quieren su independencia, pero también quieren a los franceses, ¿verdad? Pero pues no se puede tener todo en la vida. Tienes tu independencia, eh, tienes tu país, eh, pero también tienes esta otra influencia que también te llama. Es una dicotomía, ¿no? Son eh, decisiones muy difíciles, pero al final, recordemos lo que nos decía Camus y lo que nos decía Mulut Feraun, ¿no? Uno decía, este, sí, la asimilación es necesaria, el otro decía, no, la independencia y la aniquilación de la invasión francesa es la necesaria. Entonces, esto termina pasando, ¿no? La guerra de independencia. Entonces, ¿Qué pasa? Yelul, ¿se acuerdan? El empleado al que trataba remal de D, el hermano de Isabel, fue lo muy importante en esta revolución. Pero él ayuda a, a salvar a Jean Christophe. Cuando hay la, la guerra de independencia de Argelia, eh, todos los franceses y, bueno, en general europeos son obligados a salir. No, en este caso, Yunis uh, hace que acepten a su tía, uh, que era como su mamá, ¿no? para que eso pueda quedar en Argelia, pero en general todos los demás salen. ¿no? En esta guerra de independencia, Simón muere, porque Simón ya está casado con Emily, él es el hombre de esta hacienda, ¿no? el Beida, la blanca. Y bueno, cuando este, los revolucionarios pasó mucho, mucho eh, en muchos países ¿no? que los revolucionarios quemaban las haciendas, ¿no? en forma de um, protesta y bueno estas haciendas eh, realmente eran la forma de comer de muchas familias digo había otras formas yo creo no de haber salvado estas haciendas posiblemente pues, eran fuentes de, de empleo para después de la revolución pero ellos no querían ningún resto ningún vestigio de esta colonización queman la hacienda matan a Simón por querer defender a su familia y bueno pues Emily queda viuda con el hijo de Simón y todos pensaríamos, bueno, pues ya quedó libre, ¿no? Ya se puede casar con Yunes después de que han estado que entre estira y afloja desde los 10 o 9 años, pero no. Ya no, porque entonces ya cuando Yunes le dice, ya no me importa, voy a tener que confesar y decirle que la amo y que lo que pasó con su madre, bueno, pues ella ya no quiere, está muy enojada, está muy triste, la sacan de Argelia, ¿verdad? Se muere el esposo, Yunes, ella cree que no, no la quiere, bueno. Ella se va a Francia con su hijo y hubo un intento ¿no? de acercamiento, pero no se atrevió. Él fue una vez a Francia a ver si podía conectar con ella, pero no se atrevió. Pero bueno, puede haber a su amigo Fabriz, ¿no? Eh, después cuando es viejo, eh, el hijo de Emily lo contacta y él va a Francia, ¿no? Eh, Emily muere, ¿no? Entonces él eh, va a visitar su tumba, el panteón. Y ahí ve a Jean Christophe, Jean Christophe, recuerden, ya no lo quería ver porque Jean Christophe, él, él quería 
que Argelia con, continuara siendo francesa y no se pudo. Sin embargo, fue gracias a Yunes que Jean Christophe se salvó, ya que ya lo tenían encarcelado, pero su amigo Jelul lo ayuda a salvar. ¿no? Entonces él se puede ir con Isabel a Francia. En general casi todos sobrevivieron, el único que mataron fue a Simón, se muere el tío, bueno, al final se van a morir todos, ¿verdad? Como es la vida. Pero um, en esta guerra de, de independencia la mayoría llega a salir ileso, resulta que pierden toda su, su vida, ¿no? Recordemos, yo me acuerdo, hay una película muy muy buena que se llama My Land, uh -huh. es de un um, director marroquí. Y entonces, esta habla sobre Israel, pero es más o menos el mismo tipo, ¿no? Y los palestinos que fueron sacados ahí dicen, esa es mi tierra, ¿no? Pero llegan los israelitas, los judíos, ¿y qué pasa con los que nacen ahí? Los que nacen ahí también dicen, esta es mi tierra, ¿no? Porque pues, los dos nacieron aquí, pónganse a ver. Chicos, disculpen, estoy peleándome con el volumen. Chicos, ah, pero pónganse a ver, eh, los que nacieron palestinos ahí, esa es mi tierra, porque si sí, yo nací ahí, obvio que es mi tierra, ¿no? Pero los judíos nuevos que también nacieron ahí, también dicen, es, es mi tierra, ¿no? Entonces, esto está pasando con esta historia de independencia, ¿no? Los, los árabes y los cabiles que viven ahí dicen, esta es mi tierra. Los franceses que ya nacieron ahí, o también hijos de españoles, porque recuerdo que vivían en, hijo, en Río Salado, muchos llegan de Andalucía, de hecho, de D e Isabel, se apellidan Rusillo. Ellos dicen, esa es mi tierra, ellos nacieron ahí también, ¿no? Ellos también están trabajando esta tierra, están haciendo que florezca. Entonces, es muy difícil saber la tierra de quién, ¿no? Ya estamos todos tan mezclados que, ¿cómo vas a decir? No, este pedacito es mío y, no, o sea, las migraciones son parte de la humanidad, siempre hemos de aquí para allá. Entonces, esto decir, esta es mi tierra y de nadie más, es un poco difícil, ¿no? Porque realmente, ¿a quién le vas a dar la razón? Realmente, pues, es de todos, ¿no? La forma en que se apropiaron esa tierra, ahí sí estuvo mal, porque fue una colonización brutal. Bueno, yo les recomiendo este libro, uh, creo que ya les dije, en fin, porque ya les dije que se murió Emily, tal vez eso no se los hubiera dejado bien, pero esta música que les dejé de Yunis Ay Mengele, eh, una música hermosa eh, que escogieron para el fondo de esta película, para el tema de esta película. Tuve la oportunidad de verlo en vivo en Montreal, en uno de sus conciertos. Es uno de los cantantes, si no es que es el más importante, en Argelia. Y no es árabe, es Kabil. Entonces, muchas de sus canciones también están en Kabil. Y este es uno como, esta canción se volvió más como un himno, ¿no? De esta lucha que fue ganada. Eh, yo se los recomiendo como todos los libros de Yasmina Hadra recordemos además que firma con el nombre de su esposa es lo más tierno que, que existe este Mohamed Mulsehul <ríe> así que no se lo pierdan no se pierdan tampoco la película que en verdad es buenísima 100% recomendable muy bien hecha y con una música hermosa muy bien arrendada van a ver esas escenas de Orán que bueno, van a quedar enamorados así que ¿qué esperan? Vayan ya por su libro y nos vemos aquí el próximo miércoles de mediodía.